What's up mga kalakacheros? Welcome back to our channel. So right now, papunta ako ngayon ng Cartimar. Ito na yung new normal natin ngayon. So medyo mahirap yung transportation. Bibili ako ng bike. Maghanap kami ng bike sa Cartimar. So I'll take you there. Tingnan natin kung anong mapili nating bike for sa halagang 10,000. 10,000 lang budget ko. So, Okay guys, so yung nabili ko nga na bike is a KTM Ultra 5.9. It's a 29er na size. So, later pag-usapan natin kung magkano yung total na nailabas ko and the price ng bike and yung mga accessories na binili ko din para sa safety. Frame ng bike na to is KTM aluminum. Ang head tube niya is uh, tapered. And then, ang fork suspension coil spring. And then, may lockout na rin po siya. And then, 29er nga po yung size niya na, kapa na kayang ilagay na size nung tire. Yung fork dropout niya is quick release. Yung group set nito is Shimano. So yung crank set nito is Shimano 3x. Yung FD or front derailleur niya is Shimano Altus. And yung rear derailleur niya or RD is Shimano Acera 9 Speed. And then yung hubs niya is KTM brand. Yung brakes is hydraulic. Wheel set niya is 29er na nakakenda na tire. And then yung rims niya is KTM brand. And then yung handlebar, KTM brand. Yung stem, KTM. As well as yung saddle is KTM. So tulad nga ng sabi ko kanina, nabili ko tong um, bike na to sa Cartimar. Actually marami pong bike shops doon. And then may isang hilera na puro bike shops talaga. And then meron din sa bandang likod niya may mga bike din doon. So doon kami sa bandang likod kasi wala. Ang first option ko talaga is, is either Trinks or Beta kasi yun yung parang budget friendly talaga ng mga bike. Ang budget ko talaga is nasa 10 to 15,000 lang. 
So, since na nagkakaubusan dahil nga maraming bumibili ngayon ng bike, nagkakaubusan po ng mga stocks ng yung budget bike. Though, meron naman ako nakitang 9,000 and yung color, hindi ko rin gusto kasi purple na lang natira. And then, yung iba pa is, hindi ako kabisado sa brand. No, nag-research ako about bike. Ang lagi ko talaga nakikita is um, Trinks, Giant, yan, mga Beta, Spunker, yun yung mga nakikita ko mga brand na sikat na na nire-review ng mga bike vlogger. And then, nung nagpunta kami sa kabila or sa bandang likod, meron pa mga tatlong shops doon. Doon sa pinakadulong shops, doon namin nakita itong KTM na nabili ko nga na ang original price niya is 28,000 and based on my research, 28,000 talaga din siya. Nung unang nirelease niya, I think 20 2018 or 2019 na na-release tong yung model na to yung KTM Ultra 5.9 and then after that so hindi pa ako convinced at first bumalik kami ulit dun sa yung, yung mahabang maraming tindahan talaga ng bike merong in-offer sa akin dun na 18,000 na giant however um, yung group set niya is Well, hindi ko gusto. I mean, kasi yung mga nakikita ko mga magagandang review na group set is uh, Shimano talaga. So, yun hindi lahat Shimano. May part lang na Shimano and then yung, yung FT tsaka RD na parang hindi ata Shimano. So, kaya medyo nag-alangan ako. Kaya bumalik kami doon sa uh, nag-offer nitong KTM. Fortunately, yung KTM na in-offer niya is tax na nila yun na hindi, parang dalawa na lang natira. So, ito yung nakita kong kulay na ito yung na gusto na kong kulay kasi yung isa parang talagang yung trademark color ng KTM na orange yung talagang color niya and then after that um inoffer na lang sa akin from original price na 28,000 into 18,000 yung yung KTM supplier nila mismo is um nagbaba na ng price so ginawa na lang ng 18,000. So, yun yung uh, price nung yung bike na ito. And then, bumili pa ako ng mga accessories such as yung helmet ko na laser. Um, original price niya is um, 1,700. Binigyan na lang sa akin na 1,200. 1,200. And then, bumili din ako ng water bottle na 100 pesos. And then, yung bottle handle niya, 150. And then, bumili din ako ng lock. Kasi kailangan natin yon yung lock. Importante yon So, yung lock is 350 pesos. So, all in all, ang nagastos ko is 19,800 from my original budget na 10 to 15,000. So, nag-shell out ako. Yung KTM um, bike industry din siya is connected siya dun sa KTM na kilala natin ng mga motorcycle. So, kaya din ako na-convinced na yun na lang bilhin ko. Instead dun sa mga other brand na iilan na lang natira. Kasi, tira-tira na lang talaga yung mga naiiwan dun sa mga bike shop. Kasi nga, sobrang daming bumibili ng mga bike. And hindi pa sila nakapag-replenish uh, ng mga supplies. Kasi nga, medyo limited lang din yung maning yung sa supplier or sa manufacturer based on experience um actually from the time na nag-record ako nito and editing nasa uh, more than one week ko na siyang nagagamit so far so good wala naman akong na, na encounter na problem sa mga piyesa or smooth pa naman yung gamit ko so nagamit ko na rin siya sa nagbike na rin ako going to work and then Um, exercise then going around uh, the city of Taguig. So, yun. Yo, yo, microphone check, we get a microphone check. Give it a microphone, I make them make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part time shadow cat, part time. That is not a guy that I would ever try to be on. What that I heritage. And then.
Very good. Lagyan ng bike lane. Sa ngayon sa Bayani Road. Nandito na tayo sa Makinli Ah, nice to be back Diretso tayo sa Orch World 15 minutes pa El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit The mind slip, slip, slip and speaking in tongues Sly Inc. GVA, that's how we get it done Dito na tayo sa Lotton Avenue Papunta ka sa Forge World That's how we get it done Sly Inc. GVA, that's how we get it done That's all for now mga kalakacheros and I hope you subscribe to this channel and if you haven't, please subscribe now and click the notification bell so that you'll be updated on my next uh, travel videos, mga recipes na mga i-upload natin. So keep safe and stay healthy mga kalakacheros. Until next time, bye!